Hello everyone. In the discuss it, I am on the topic strong entity set and weak entity set. So first one is strong entity set. Strong entity set. End that means say another. That is one entity set. Till primary key undangil. That is another strong entity set. That is another. That is a strong entity set is an entity set that contains. Sufficient attributes to uniquely identify all its entities. That is the primary key to use. One entity set is one of the entities name. Unique to identify the primary key to use. So, one entity set is one sufficient key to use. Primary key to use. One entity set is one strong entity set. One example is one example. If you have entity set, you can use student entity set and course entity set. This entity set is strong entity set. Because if you have this entity set, you have primary key. Student entity set is student ID and primary key. Course entity set is course ID and primary key. That's why this entity set is strong entity set. One strong entity set is Single rectangle कोण्डा अनु represent चाहिए ना द, so अदा अनु बढ़े कोटे तेरी की ना द, strong entity set इने single rectangle कोण्डा अनु represent चाहिए ना द, अदु बोले दन्ने, रण्ड strong entity set टुकल तम्बलोला relationship, एल्ला ही बोलूँ, ओर single diamond कोण्डा आयरिकम represent चाहिए ना द, so अदा अनु figureल कोटे तेरी की ना द, student entity set टुम course entity set टुम random strong entity set टुकल आये द गोण्डे अधिने तम्मिल असोसियेटी चेहिदी रिगिन इवरे relationship single diamond गोंडान रप्रसेंडी चेहिनादु अधु बोल दन्ने strong entity set इवरे relationship माई total participation आवा अधु बोल दन्ने partial participation आवा इवरे double line आन total participation ए रप्रसेंडी चेहिनादु single line partial participation ए आन रप्रसेंडी चेहिनादु so, total participation and partial participation and what we have done in the last video. That's the link in the description box. Next is weak entity set. Weak entity set means, one entity set is primary key is not the weak entity set. That is, a weak entity set is an entity set that does not contain sufficient attribute to uniquely identify its entities. So, primary key is not the entity set to be a weak entity set. That is, a weak entity set is the same attribute. That is, if you have a partial attribute, you have a partial key set. For example, இயும் ஒரு ஏக்சாம்பலும் நோக்கு அணங்கள் இவ்விடை employee என்ன வரையந்தது strong entity setும் dependence என்ன வரையந்தது weak entity setும் அணு இயும் ஒரு dependence இந்தே ரண்டு attributesுகள் அணு dependence name and age so இயும் ஒரு weak entity setில் D name அணு partial key ஐட்டு செட்டியைதிரிக்கின்னது partial key என்ன வரையந்தது ஒரு attribute ஆவா அல்லங்கள் ஒன்னிலதிகம் attributeுகள் சேர்ந்தும் partial key ஆகி செட்டு செய இன்னி partial key உடை use என்தானு? அதாயது நம்மல் பார்ரன்று weak entity setில் ஒரு primary key உண்டாயிருக்கில்லா. So, weak entity setிலே partial keyும் அது போல தன்னே strong entity setிலே primary keyும் ரண்டும் கூடி combine செய்துட்டாயிருக்கிம் weak entity setிலே ஒரு entities நேயும் identify செய்யுந்து. That is the combination of discriminator. Discriminator அல்லங்கள் partial key என்ன பரையா? Discriminator and partial key of the strong entity set makes it possible to uniquely identify all entities of the weak entity set. அதாயது, weak entity setிலே partial keyும் strong entity setிலே primary key. ரண்டும் கூடி கம்பைன் செய்துட்டாயிருக்கிம் weak entity setிலே ஒரு entities நேம் uniqueாயிட்டு identify செய்யுந்து. இனி இவறு discriminator நம்மல் represent செய்யுந்து dashed line use செய்துட்டானு. So, that is the D name is the partial key. So, that is the dashed line which is represented. Now, weak entity set is the use of weak entity set. That is a real-life example. Now, this is a real-life example. 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 This is a 
employee എന്ന് പറയുന്നതാണ് strong entity set dependence എന്ന് പറയുന്നതാണ് weak entity set അതായത് employee has dependence for example നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ എംപ്ലോയീസിന്റെയും ഡേറ്റ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന്റെ ഡേറ്റയും സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എംപ്ലോയി എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിലുള്ള ഓരോ എംപ്ലോയീസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് എംപ്ലോയി ആണോ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ എംപ്ലോയിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ആവും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു എംപ്ലോയി എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് ഇവിടെ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് എന്നും എംപ്ലോയി എന്നത് സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻസിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഡബിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റും വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഐഡന്റിഫൈങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈങ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഡബിൾ ഡയമണ്ട് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിനെ ഡബിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റും വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഐഡന്റിഫൈങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈങ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഡബിൾ ഡയമണ്ട് കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആവാം എന്നാൽ വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ആ ഒരു ഐഡന്റിഫൈങ് റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആയിരിക്കണം അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതായത് എംപ്ലോയി എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിലുള്ള മൂന്ന് എൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ ഇനി ഇ വണ്ണിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി അതുപോലെ തന്നെ ഇ ടുവിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആൻഡ് സി ഇവിടെ എ ബി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഡിപ്പെൻഡൻസിന്റെയും നെയിം ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നിലധികം ഡിപ്പെൻഡൻസിന് ഒരേ നെയിം തന്നെ വരാം സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡി നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പാർഷ്യൽ കീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് പാർഷ്യൽ കീയും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിലെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിലെ ഓരോ എൻറ്റിറ്റീസിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതായത് ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ഇ വണ്ണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇ വണ്ണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ആവും അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻസിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എംപ്ലോയി എൻറ്റിറ്റി സെറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ വണ്ണിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം എയും ബിയും അവിടെ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇ ടു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും എയും സിയും ഡിലീറ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് നെയിമും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഈ ഒരു എൻട്രി ഇവിടെ അലൗഡ് ആണോ അല്ല ബിക്കോസ് ഡിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു എംപ്ലോയി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ എത്ര എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ആ എൻറ്റിറ്റീസ് എല്ലാം ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റുമായിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് വീക്ക് എൻറ്റിറ്റി സെറ്റ് എല്ലായ്പ്പോഴും റിലേഷൻഷിപ്പുമായി ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനെ ഡബിൾ ലൈൻ കൊണ്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റും പറയുന്നത് സോ ഇതെല്ലാമാണ്